Assalamu alaikum. I am Shamima from Academy Laboratory School. My dear students of class 6, welcome to our online English second paper class. English second paper class, we have a changing sentence. We have a rule number 1 among 2. 1 among 2, we have a rule number 1 among 2. 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 We have a rule number 1 আমি আশা করি এই এই দুদিনের মধ্যে তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করেছো এবং সেগুলো ভালোভাবে নিশ্চয়ই আয়ত্ত করেছো আজকে আমরা রুল নাম্বার 3 তে চলে যাচ্ছি যে কিভাবে আমরা যে এই অনলি বা অ্যালোন থাকলে কিভাবে আমরা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভে নিয়ে যাব কিভাবে আমরা চেঞ্জ করব ওকে লিসেন কেয়ারফুলি দেখো যদি আমাদের সেন্টেন্সে অনলি অথবা অ্যালোন থাকে যদি সেন্টেন্সটা শুরুতেই থাকতে পারে এটা অথবা যে কোনো মাঝখানেও থাকতে পারে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে অনলি অথবা অ্যালোন যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে এটা তিনভাবে চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে তিনভাবে বলতে তিন রকমভাবে সেন্টেন্স এটা থাকতে পারে তোমাকে একটু সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝতে হবে যে অনলি দিয়ে কি ব্যক্তি বোঝাচ্ছে নাকি বস্তু বোঝাচ্ছে নাকি সংখ্যা অথবা বয়স বোঝাচ্ছে যদি ব্যক্তি বোঝায় তাহলে অনলি বা অ্যালোন যে জায়গাটাই থাকবে ঠিক সেই জায়গা টাই অনলি এবং অ্যালোন উঠে যাবে এবং সেই জায়গাটাতে নান বাট বসবে এবং বাক্যের শুরুতেই আমি এখানে একটু বুঝে বুঝতে হবে তোমাদেরকে অনলি বা অ্যালোন সেন্টেন্সে শুরুতে থাকতে পারে বা যে মাঝখানে যেখানে থাকুক না কেন যদি ব্যক্তি বোঝায় তাহলে আমাকে সেন্টেন্সের শুরুতেই নান বাটটা বসাতে হবে আমি এই জন্য ব্রেকেটে লিখে দিয়েছি দেখো বাক্যের শুরুতেই আমাদেরকে নান বাট বসাতে হবে যদি অনলি বা অ্যালোন দিয়ে ব্যক্তি বোঝায় যদি অনলি বা অ্যালোন দিয়ে বস্তু বোঝায় মানে প্রাণহীন কোনো জিনিসকে বোঝায় তাহলে সেখানে আমাকে অনলি বা অ্যালোন যে জায়গাটাই থাকবে এটা যদি শুরুতে থাকে শুরুতে বা মাঝখানে থাকে মাঝখানে মানে যেখানে থাকবে সেই জায়গাটা অনলি বা অ্যালোন উঠে যাবে সেই জায়গায় নাথিং বাট বসাতে হবে সেই জন্য আমি দেখো ব্রেকেটে আমি লিখে দিয়েছি উক্ত জায়গায় অর্থাৎ যে জায়গাটায় অনলি বা অ্যালোন থাকবে ঠিক সেই জায়গাটাতে আমাকে নাথিং বাট বসাতে হবে আর যদি সংখ্যা অথবা বয়স বোঝায় ঠিক একইভাবে উক্ত জায়গায় লিখেছি আমি দেখো ডট ডট দিয়ে দিয়েছি অনলি বা অ্যালোন যে জায়গাটায় থাকবে সেই জায়গাটা থেকে অনলি অথবা অ্যালোনটা উঠে যাবে এবং সেই জায়গাটায় আমাকে বসাতে হবে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন দুইটার অর্থ একই তুমি নট মোর দেনও বসাতে পারো অথবা নট লেস দেনও বসাতে পারো এখন দেখো এক্সাম্পলগুলো দেখো এক্সাম্পলগুলো এক্সাম্পলগুলো দেখলে আমার কাছে মনে হয় তুমি আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু দেখো যেমন আমাদের প্রথম অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস যে শুধুমাত্র আল্লাহই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন হ্যাঁ আল্লাহ ব্যক্তি বোঝাচ্ছে এখানে এই অনলির জায়গায় আমরা শুরু আমরা সেন্টেন্সের শুরুতেই বসিয়েছি নান বাট যদি ব্যক্তি বোঝায় তাহলে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতেই নান বাট বসাবো নান বাট আল্লাহ আর বাকি যে অংশটা থাকবে সেন্টেন্সের পুরোটা সেম থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না সেখানে আর নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস শুধু অনলির জায়গায় আমরা বসিয়েছি নান বাট এবং বাকি যা আছে আল্লাহ ক্যান হেল্প আস এটা পুরোপুরি আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস তারপর দেখো বি নাম্বার সেন্টেন্সটা অনলি হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক অনলি হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক অনলিটা সেন্টেন্সের শুরুতেই আছে এবং এখানে হি হচ্ছে আমার এখানে সাবজেক্ট তার মানে এটা হচ্ছে ব্যক্তি তাহলে তাহলে দেখুন অনলির জায়গায় আমরা বসিয়েছি নান বাট নান বাট বাকি যা আছে সম্পূর্ণ অ্যাজ ইট এস বসে যাবে নান বাট হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক নাম্বার সি দেখো এ চাইল্ড লাইক অনলি সুইটস এখানে দেখো এ চাইল্ড লাইক অনলি সুইটস এখানে কি বোঝানো হচ্ছে যে একটি বাচ্চা শুধুমাত্র মিষ্টি জাতীয় জিনিসই পছন্দ করে মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেতে পছন্দ করে তাহলে সুইটস এখানে বস্তু বোঝাচ্ছে সুইটস দিয়ে তাই সুইটস যদি বস্তু বোঝায় আমরা নিয়মে পড়েছিলাম যে যদি বস্তু বোঝায় কোনো সেন্টেন্সে এবং সেখানে যদি অনলি থাকে তাহলে অনলিটা যে স্থানে থাকবে ঠিক সেখানে আমাদেরকে বসাতে হবে নাথিং বাট তাহলে অ্যান্সারটা দেখো এ চাইল্ড লাইক এই অনলি যেকে আমরা বসিয়েছি নাথিং বাট সুইটস সুইটস যেটাকে সুইটস বসে যাবে শুধু অনলিটার উঠে যাবে অনলির পরিবর্তে আমাদেরকে বসাতে হবে নাথিং বাট এ চাইল্ড লাইক নাথিং বাট সুইটস ওকে নেক্সট ডি নাম্বার হি ইজ অনলি টেন আমরা পড়েছি যদি সংখ্যা অথবা বয়স বোঝায় সংখ্যা থাকতে পারে বয়সটা সাধারণত সংখ্যাতেই থাকে হি ইজ অনলি টেন তার সে তার বয়স মাত্র দশ বছর টেন সংখ্যা বোঝাচ্ছে এখানে তাহলে সংখ্যা বুঝলে আমরা আমরা বলেছি যে এখানে যে যেখানে অনলি থাকবে ঠিক সেই জায়গাতে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন ইউজ করব দেখো হি ইজ অনলি জায়গায় আমরা ইউজ করেছি নট মোর দেন টেনের জায়গায় টেন বসে গেছে সংখ্যা যেহেতু বোঝাচ্ছে এখানে অথবা আমরা সেন্টেন্সটাকে এভাবে লিখতে পারি হি ইজ নট লেস দেন টেন 
not more than অথবা not less than তুমি যে কোনো একটি লিখবে যেটা তোমার কাছে মনে রাখাটা সহজ মনে হবে বা যেটা তোমার কাছে ইজি লাগে তুমি সেটাই লিখবে not more than অথবা not less than তবে আমাদের সবগুলো নিয়মই আসলে জেনে রাখা প্রয়োজন ওকে রুল নাম্বার 4 দেখো যদি আমাদের সেন্টেন্স এর মধ্যে মাস্ট থাকে মাস্ট ওয়ার্ডটা যদি আমাদের সেন্টেন্স উপস্থিত থাকে অথবা মাস্ট এর পরিবর্তে হ্যাভ টু থাকতে পারে বা হ্যাজ টু থাকতে পারে এগুলো অর্থ আসলে একই মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাজ টু যদি থাকে তাহলে আমাকে কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে যেখানে মাস্ট থাকবে বা হ্যাভ টু থাকবে বা হ্যাজ টু থাকবে সেই জায়গাটে আমাকে বসাতে হবে ক্যান নট বাট আর বাকি অংশ ঠিকই থাকবে যদি ক্যান নট বাট বসাই এখানে আমি একটা অর দিয়েছি মানে এটা দুইভাবে চেঞ্জ করা যায় সেন্টেন্সটা সেজন্য আমি অরটা সহ দিয়েছি যে ক্যান নট হেল্প প্লাস ভার প্লাস আইএনজি যে ক্যান নট বাটের জায়গায় আমরা ক্যান নট হেল্পও বসাতে পারি যদি ক্যান নট হেল্প বসাই তাহলে এরপরে পরে যে ভারটা থাকবে সেই ভারবের সাথে আমাকে একটা আইএনজি যোগ করতে হবে আচ্ছা আমাদেরকে দুইটা রুলই কেন শিখতে হবে দেখো এটা আমাদের সিলেবাসে দেওয়া আছে ভাইস ভার্সা অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ আসতে পারে অথবা নেগেটিভ থেকে আবার অ্যাফার্মেটিভও করতে হতে পারে এখন তোমাকে যদি দুইটা রুলই যদি না জানো যদি তাহলে আমাকে যখন আবার নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ দিবে তখন যদি ক্যান নট হেল্প দিয়ে দেয় অ্যান্সারটা করতে গিয়ে তোমার হয়তো কনফিউশন হয়ে যাবে তুমি কনফিউজড হয়ে যাবে সেই জন্যই আমাদেরকে আসলে দুটো রুলই আমাদের জানতে হবে যে ক্যান নট বার্ড থাকলে আমরা কী করবো মানে কীভাবে মানে চেঞ্জ করবো মাস্টে আবার ক্যান নট হেল্প দিয়েও আমরা কীভাবে চেঞ্জ করবো তাহলে দেখো এক্সাম্পলটা আমি প্রথম সেন্টেন্সটা ক্যান নট বার্ড দিয়ে চেঞ্জ করেছি যে উই মাস্ট ওবে আওয়ার প্যারেন্টস যে আমরা অবশ্যই আমাদের বাবা মাকে সম্মান করব করতে হবে আমাদেরকে নেগেটিভ দিয়েছে উই ক্যান নট বার্ড মাস্টের জায়গায় শুধু বসিয়েছে ক্যান নট বার্ড আর বাকি যা অংশ যেটুকু থাকবে সে ভার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণটা একই রকমই থাকবে উই ক্যান নট বার্ড ওবে আওয়ার প্যারেন্টস তাহলে মাস্টের জায়গায় বসেছে শুধুমাত্র ক্যান নট বার্ড আর বাকি অংশ সম্পূর্ণ ঠিক আছে ওখানে কোনো চেঞ্জ হয়নি দেখো আমরা পরের অ্যান্সারটা ক্যান নট হেল্প দিয়ে করেছি দেখো অর দিয়েছি সেন্টেন্সটা একে উই মাস্ট ওবে আওয়ার প্যারেন্টস দেখো এই মাস্টের জায়গায় আমরা বসিয়েছি ক্যান নট হেল্প উই ক্যান নট হেল্প এখানে আমাদের আর বার্ড বসবে না এখানে যে ওবেটা দেওয়া আছে ভার্বটা এই ভার্বের সাথে একটা আইনজি যোগ করতে হবে উই ক্যান নট হেল্প ওবেইং আওয়ার প্যারেন্টস উই ক্যান নট হেল্প দেখো মাস্টের জায়গায় বসেছে উই ক্যান নট হেল্প এবং ওবে যে ভার্বটা দেওয়া আছে এই ভার্বের সাথে একটা আইনজি যোগ করেছে আওয়ার প্যারেন্টস আমরা রুলের মধ্যে পড়েছিলাম ক্যান নট হেল্প থাকলে ভার্বের সাথে একটা আইনজি যোগ করে আমাকে সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করতে হবে ওকে দেখো নেক্সট রুলে যাই আমরা রুল নাম্বার ফাইভ রুল নাম্বার ফাইভ হচ্ছে আমার যদি সেন্টেন্সে আমাদের বোথ এবং অ্যান্ড এই ওয়ার্ড দুটো থাকে বোথ অ্যান্ড এই দুটা ওয়ার্ড যদি আমাদের সেন্টেন্সে উপস্থিত থাকে তাহলে দেখো আমরা কীভাবে চেঞ্জ করব প্রথম যে বোধটা দেওয়া থাকবে এই বোধের জায়গায় আমাদেরকে বসাতে হবে নট অনলি এবং যেখানে অ্যান্ড দেওয়া থাকবে ঠিক সেই জায়গাটায় বসাতে হবে বাট অলসো আর বাকি কোথাও কোনো চেঞ্জ হবে না গ্রামাটিক্যাল আর কোনো চেঞ্জ নাই তাহলে বোধের জায়গায় আমরা বসাবো নট অনলি এবং অ্যান্ডের জায়গায় বসাবো আমরা বাট অলসো যেমন দেখো হি টুক বোধ কফি অ্যান্ড আইসক্রিম দেখো অ্যান্ডটাকে আমি একটু সংক্ষেপে লিখেছিলাম পরে আবার তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় সেজন্য আমি আবার উপরেও আমি তোমাকে পুরো স্পেল করে লিখে দিয়েছি এখানে অ্যান্ড হি টোক হি টোক বোথ কফি অ্যান্ড আইসক্রিম যে তিনি কফিও খেলেন এবং আইসক্রিমও খেলেন হুম তাহলে আমরা নেগেটিভে কীভাবে চেঞ্জ করছি দেখো হি টুক হি টুক এই বোথের জায়গায় আমরা বসিয়েছি নট অনলি কফির জায়গায় কফি ঠিক থাকবে এই অ্যান্ডের জায়গায় বসিয়েছি বাট বাট অলসো আইসক্রিম বাট অলসো এই অ্যান্ডের জায়গায় বসবে আমাকে বাট অলসো হি টুক নট অনলি কফি বাট অলসো আইসক্রিম তাহলে বোথ এবং অ্যান্ডের ব্যবহারটা আমরা জানলাম যে বোথ অ্যান্ড থাকলে বোথের জায়গায় আমরা বসাবো নট অনলি এবং অ্যান্ডের জায়গায় আমরা বসাবো বাট অলসো তো আজকে আমরা এই তিনটা রুলই করলাম টু থ্রি সরি থ্রি ফোর ফাইভ তিনটা রুল করেছি এবং বাকি যে রুলগুলো আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো ইনশাল্লাহ এই তিনটা রুল তোমরা বাসায় একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে তোমার অ্যাডভান্স বইতে যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা বারবারে বাসায় প্র্যাকটিস করবে রুলস অনুযায়ী তাহলেই তোমরা এই এগুলো তোমাদের কাছে আর তেমন একটা কঠিন মনে হবে না আই থিঙ্ক ইউ ক্যান এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রুলস ভেরি ক্লিয়ারলি প্লিজ প্র্যাকটিস দিস রুলস অ্যাট ইউর হোম অ্যাগেন অ্যাগেন ওকে টেক কেয়ার সি ইউ আল্লাহ হাফিজ